আসসালামু আলাইকুম সো আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার 10 অ্যারেস এন্ড অ্যাড্রেসিং মোডস এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখব হচ্ছে আমরা যদি 8086 এ অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে চাই তাহলে সেগুলো আমরা কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি আর অ্যাড্রেসিং মোড গুলো আমাদের 8086 এর জন্য কি কি আছে এবং সেগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি সো অ্যারের ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে এগুলো আমরা দেখব অ্যাড্রেসিং মোডসগুলো দেখব অ্যান্ড হচ্ছে একটা ইনস্ট্রাকশন দেখবো স্পেশালি সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স ফ্ল্যাট ইনস্ট্রাকশন সো অ্যারে অ্যাকচুয়ালি কি অ্যারে বলতে আমরা বুঝি যখন হচ্ছে আমরা সেম টাইপের অনেকগুলো ডাটাকে একসাথে একটা নামে ইউজ করতে পারি তখন আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে অ্যারে এবং এরা হচ্ছে একটা সিকুয়েন্সিয়ালি থাকে ঠিক আছে একসাথে থাকে সো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যারে একটা অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং অ্যান্ড অ্যারে হচ্ছে যে তুমি একটা নাম দিয়ে হচ্ছে অনেকগুলো সেম টাইপের ডাটাকে হচ্ছে তুমি ইউজ করতে পারো সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে তোমার একটা জাস্ট ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে দিয়ে তুমি প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করতে পারছো তারা সিকুয়েন্সিয়ালি একই জায়গায় আছে এবং হচ্ছে তোমার প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে কোনো নাম দেওয়ার দরকার হচ্ছে না সো দ্যাটস ইট দ্যাট ইস দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং অ্যান্ড অ্যারে সো ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে কি ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে হচ্ছে যখন তুমি একটা একটা ডাইমেনশনে দ্যাট মিন্স একেবারে রো ওয়াইজ তুমি যখন ডাটাগুলোকে দিয়ে যাচ্ছ তখন সেটাকে তুমি বলছো হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে এবং প্রত্যেকটা মেম্বারই হচ্ছে তোমার সেম টাইপের প্রত্যেকটা এলিমেন্টই হচ্ছে তোমার সেম টাইপের এবং আমরা এটাকে বলি হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট কেন অর্ডার্ড লিস্ট বলি বিকজ হচ্ছে আমরা বলি যে এটা হচ্ছে অ্যারের ফার্স্ট এলিমেন্ট এটা হচ্ছে অ্যারের সেকেন্ড এলিমেন্ট এভাবে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে একটা করে নাম্বারিং করি সো দ্যাটস ওয়ে আমরা এটাকে বলছি হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট যেমন আমরা যখন ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে যদি বলি যে এ একটা অ্যারে তখন আমরা বলি হচ্ছে এটা ফার্স্ট এলিমেন্টটা হচ্ছে এ দেন একটা সেকেন্ড থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা ওয়ান টু থ্রি এভাবে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করতে পারি তো এক্ষেত্রে আমাদের যেমন অ্যারের ক্ষেত্রে আমরা যখন সিতে ভ্যারিয়েবল দেই সিতে আমাদের ভ্যারিয়েবল গুলা কি কি থাকে সিতে আমাদের ভ্যারিয়েবল গুলা থাকে হচ্ছে ইন্টিজার অ্যারে ক্যারেক্টার অ্যারে তাই না সো এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু আমরা দুই ধরনের ভ্যারিয়েবল ইউজ করি বাইটার ওয়ার্ড সো আমাদের অ্যারে গুলো দুই ধরনের ভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি একটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিবি বা বাইটারে একটাকে আমরা বলি ডিডাব্লিউ বা ওয়ার্ড অ্যারে ঠিক আছে এবং এরকম সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে আমরা এরকম অনেকগুলো দিতে পারি তাহলে হচ্ছে প্রত্যেকটা ভ্যালু হচ্ছে আমাদের একটা করে বাইট হিসেবে ক্যালকুলেট হবে আবার এভাবে কমা কমা দিয়েও হচ্ছে আমরা ওয়ার্ড অ্যারে করতে পারি এবং প্রত্যেকটা ভ্যালু হচ্ছে আমাদের একটা করে ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হবে দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যারে ভ্যারিয়েবল ইস কলড দ্য বেজ অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যারে সো তুমি যে ভ্যালুটা থাকবে অ্যাড্রেসের মানে অ্যারের যে অ্যাড্রেসটা থাকবে সেই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে তোমার একেবারে অ্যারের যে বেজ অ্যাড্রেসটা সেটাই হচ্ছে তোমার অ্যারের অ্যাড্রেস হিসেবে সেভ করা থাকবে সো টু ডাইমেনশনাল অ্যারে হচ্ছে একটা অ্যারের ভিতরে যখন তোমার আরেকটা অ্যারে থাকবে দ্যাট মিন্স রো বরাবর কলামগুলো আছে সেই প্রত্যেকটা রো বরাবর যদি আবার তোমার কলাম ওয়াইজও রো বরাবর তোমার ভ্যালুগুলো আছে তো প্রত্যেকটা রো বরাবর যদি আবার তোমার কলাম বরাবর ভ্যালু থাকে তখন সেগুলো হয়ে যাবে হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে এবং আমরা এটাকে যখন পিকচার করি আমাদের তখন কিন্তু আমরা আসলে একটা রো কলামের একটা বক্স করে ফেলি যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে যেহেতু মেমোরি হচ্ছে আমাদের ওয়ান ডাইমেনশনাল তো টু ডাইমেনশনাল অ্যারেটাও বেসিক্যালি সিকুয়েন্সিয়ালি থাকতে পারে হ্যাঁ মেমোরি তো আমাদের টু ডাইমেনশনাল না তাই না অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে তো আর টু ডাইমেনশনাল না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এলিমেন্টস গুলো হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়ালি থাকে সো টু ডাইমেনশনাল অ্যারেগুলোকে এক্সেস করার জন্য আমাদের দুইটা ওয়ে আছে একটা ক্যামেরা বলি রো মেজর অর্ডার একটা ক্যামেরা বলি কলম মেজর অর্ডার রো মেজর অর্ডার হচ্ছে আমরা রো ওয়াইজ ভ্যালুগুলোকে বলে যাই যখন আমরা ভ্যালুগুলো বলি সিকুয়েন্সিয়ালি সেটা হচ্ছে আমাদের রো ওয়াইজ সিকুয়েন্সিয়ালি বসে যায় আর কলাম মেজর যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যে ভ্যালুগুলো বলি সেগুলো হচ্ছে আমাদের কলাম ওয়াইজ বসে তখন সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কলাম মেজর অর্ডার সো এক্ষেত্রে একটা নতুন অপারেটর আসলো আমাদের সেই অপারেটরটার নাম হচ্ছে আমাদের ডিইউপি অপারেটর ডিইউপি অপারেটরটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট অপারেটর তুমি যদি কোনো একটা ভ্যালুকে অনেকগুলো পজিশনে দিতে চাও সেম ভাবে তাহলে তুমি যেই অপারেটরটা ইউজ করবা সেটা হচ্ছে ডিইউপি অপারেটর যেমন সাপোজ আমরা যদি এরকম কোনো কিছু করতে যাই যে অ্যারের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সকে আমরা হচ্ছে জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে চাই তাহলে আমরা কি প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স ধরে ধরে জিরো বসাবো নো আমরা জাস্ট বলে দিব যে অ্যারের ইন্ডেক্স এত এবং এটার প
যেটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড টাইপের অ্যারে অ্যান্ড এটাতে হান্ড্রেড মানে হচ্ছে আমার একশোটা ঘরে আমি জিরো দিয়ে ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি আবার তুমি ডিওপি যে অপারেটরটা আছে এটাকে তুমি নেস্টেড আকারেও ইউজ করতে পারবা যেমন সাপোজ তুমি এরকম লিখলা যে লাইন ডিবি তারপর লিখলা হচ্ছে ফাইভ প্রথমে এলিমেন্টটা ফাইভ তারপর ফোর মানে লাইন হচ্ছে একটা বাইক টাইপের অ্যারে যার ফার্স্ট এলিমেন্টটা হচ্ছে ফাইভ দেন ফোর দেন হচ্ছে তুমি লিখলা থ্রি ডিউপি তিনবার ডুপ্লিকেট হবে কি কি টু দেন আবার তিনবার ডুপ্লিকেট হবে জিরো দেন ওয়ান এটা যদি আমি লিখি তাহলে আমার সেই অ্যারেটা দেখতে কিরকম হবে আমার এই টু থ্রি ডুপ্লিকেট জিরো ওয়ান এই টুকুর জন্য আমার ভ্যালুটা কি আসবে টু জিরো 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 ওয়ান কারণ আমাকে বলেছে জিরো হবে তিনবার সো আমার আসবে টু জিরো 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 ওয়ান এই এলিমেন্টে আমার আসবার কয়বার আসবে তিনবার সো আমার ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে ফাইভ দেন ফোর এরপর হচ্ছে টু জিরো 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 ওয়ান দেন আবার টু জিরো 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 ওয়ান দেন আবার টু জিরো 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 ওয়ান সো আমরা যদি একটা লোকেশন অ্যার এর এলিমেন্টের একটা লোকেশনকে অ্যাড্রেস করতে চাই তাহলে আমরা কি করব আমাদের যে বেজ অ্যাড্রেসটা আছে সেটার সাথে একটা কনস্ট্যান্টকে অ্যাড করে দিলেই হচ্ছে আমরা ওই অ্যারের যে লোকেশনের অ্যাড্রেসটা আমরা চাচ্ছি সেই অ্যাড্রেসটা আমরা পেয়ে যাব যেমন সাপোজ আমাদেরকে বলেছে যে এ হচ্ছে একটা অ্যারে এবং এস হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ বাইট ইন অ্যান্ড এলিমেন্ট ঠিক আছে তার মানে তোমার যদি একটা বাইট অ্যারে হয় তাহলে এস এর ভ্যালু হবে ওয়ান আর তোমার যদি ওয়ার্ড অ্যারে হয় তাহলে এস এর ভ্যালু হবে টু সো তুমি যে এলিমেন্টটাকে মানে তুমি এক্সেস করতে চাচ্ছ সেই এলিমেন্টটা তোমার কত নাম্বার হবে সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে এই সূত্রটা দিয়ে মানে তার অ্যাড্রেসটা কত হবে যেমন ধরো তুমি যদি তিন নাম্বার এলিমেন্টকে অ্যাড্রেস করতে চাও তাহলে তোমার এন এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তার মানে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে টু টু ইন্টু এস সো বাই টেরের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ভ্যালুটা আসবে এ টু আর যদি ওয়ার্ড এরা হয় তাহলে হচ্ছে তোমার আসবে এ ফোর এখন এই যে এ টু তার মানে কি আমি তিন নাম্বার এলিমেন্ট মানে হচ্ছে এ টু কেন কারণ আমরা যদি প্রথম এলিমেন্টটা থাকে হচ্ছে আমাদের এ জিরো দেন এ ওয়ান দেন এ টু দেন এ থ্রি সো আমার তিন নাম্বার এলিমেন্টটা থাকবে হচ্ছে এ টু এটা হচ্ছে বাইট এর ক্ষেত্রে আর ওয়ার্ড এর ক্ষেত্রে কি ওয়ার্ড এর ক্ষেত্রে তো আমার দুই ঘর দুই ঘর করে তার মানে আমার তিন নাম্বার এলিমেন্টটা থাকবে হচ্ছে আমার চার নাম্বার ঘরে সো নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেসিং মোডস অ্যাড্রেসিং মোডস গুলো হচ্ছে আমরা অপারেন্টটাকে কিভাবে এক্সপ্রেস করলাম সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেসিং মোড সো অলরেডি আমরা হচ্ছে তিনটা অ্যাড্রেসিং মোড আমরা ইউজ করে ফেলেছি একটাকে আমরা বলেছি রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড যখন আমরা রেজিস্টার টু রেজিস্টার কোনো কাজ করেছি তখন হচ্ছে সেটা ছিল আমাদের রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড তারপর আমরা ইমিডিয়েট মোড ইউজ করেছি যখন আমরা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্টকে সরাসরি অপারেন্ট হিসেবে ইউজ করেছি তখন সেটা ছিল আমাদের ইমিডিয়েট মোড আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট মোড যখন আমাদের অপারেন্ট একটা ভ্যারিয়েবল ছিল তখন সেটা ছিল আমাদের ডিরেক্ট মোড এই তিনটা অলরেডি আমরা ইউজ করে ফেলেছি এখন আমরা আরো চারটা অ্যাডিশনাল অ্যাড্রেসিং মোড দেখব একটা হচ্ছে রেজিস্টার ইনডিরেক্ট মোড একটা হচ্ছে বেসড মোড একটা হচ্ছে ইনডেক্সড মোড আর একটা হচ্ছে বেসড ইনডেক্ট মোড ঠিক আছে সো এই প্রত্যেকটা মোডই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউজ হয় হচ্ছে মেমোরি অপারেন্স গুলাকে এক্সেস করার জন্য সো ফার্স্ট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে রেজিস্টার ইনডিরেক্ট মোড এটা হচ্ছে যে তোমার সরাসরি যদি তোমার ভ্যারিয়েবলটা তুমি সরাসরি বলে দাও তাহলে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট মোড ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি ভ্যারিয়েবলটা সরাসরি না বলে ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে যদি তুমি একটা রেজিস্টারের মধ্যে বলে দাও তখন সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে তোমার রেজিস্টার ইনডিরেক্ট মোড ঠিক আছে সো বেসিক্যালি রেজিস্টারটা আসলে কাজ করে যে সে হচ্ছে ওই লোকেশনটাকে হচ্ছে সে পয়েন্ট করে থাকে ঠিক আছে এবং আমরা এটাকে দেখাই হচ্ছে ঠিক এই ফর্মেটে আমরা লিখি যে আমরা হচ্ছে একটা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে হচ্ছে রেজিস্টার ভ্যালুটা বলে দেয় এবং এক্ষেত্রে আমার কোন কোন রেজিস্টার ইউজ হতে পারে বিএক্স এসআই ডিআই ওর বিপি এই চারটার বাদে অন্য কোন রেজিস্টারকে কিন্তু তুমি রেজিস্টার ইনডিরেক্ট মোডে ইউজ করতে পারবে না এবং বিএক্স এর বিএক্স এসআই আর ডিআই এর জন্য তোমার সেগমেন্ট হিসেবে ক্যালকুলেট করতে হবে ডিএস কে যেটা আমরা অনেক আগে থেকে জানি আর বিপি এর জন্য আমাদের সেগমেন্টটা হবে হচ্ছে এসএস ওকে সো যদি আমাদের এরকম বলা থাকে যে সাপোজ দ্যাট এস আই কন্টেন জিরো ওয়ান জিরো জিরো এইচ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড অ্যাট জিরো ওয়ান জিরো জিরো এইচ কন্টেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এইচ টু এক্সিকিউট মুভ এ এক্স এস আই সিপিও কি করবে 
ঠিক আছে সো এখানে দেখো এসআই টা হচ্ছে ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে তার মানে এটা আমাদের রেজিস্টার ইনডিরেক্ট মোডে আছে এবং এসআই এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0100H সো 0100H হচ্ছে আমার লোকেশনটা সো ফারস্টে কি করবে সিপিইউ এসআই কে এক্সামিন করে সে বুঝবে যে তার এটা হচ্ছে যেহেতু রেজিস্টার ইনডিরেক্ট মোডে আছে তার মানে এটার মধ্যে হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস আছে যেটা হচ্ছে 0100H সো সে কি করবে যেহেতু এটা এসআই তাই এই 0100H কে ডিএস এর সাথে দিয়ে সে সেগমেন্ট অফসেট ফর্ম থেকে হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা জেনারেট করবে জেনারেট করে ওই অ্যাড্রেসে গিয়ে সে ভ্যালুটা পাবে হচ্ছে 1234H সো দেন সে এই 1234H এর ভ্যালুটাকে নিয়ে হচ্ছে সে AX এর মধ্যে রেখে দিবে আফটার দ্যাট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে বেসড অ্যাড্রেসিং মোড বেসড অ্যাড্রেসিং মোডটা হচ্ছে তুমি অপার এন্ডের অফসেট অ্যাড্রেসটা পাওয়া হচ্ছে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে হচ্ছে তুমি অ্যাড করে নিলা তখন হচ্ছে তুমি সেটাকে সেটা হচ্ছে তোমার হয়ে যাবে হচ্ছে বেসড অ্যাড্রেসিং মোড এবং ডিসপ্লেসমেন্ট হিসেবে তুমি আসলে কি কি ইউজ করতে পারবা তুমি একটা ভ্যারিয়েবলের অফসেট অ্যাড্রেস কি ইউজ করতে পারবা ডিসপ্লেসমেন্ট হিসেবে একটা কনস্ট্যান্ট সরাসরি নেগেটিভ বা পজিটিভ একটা কনস্ট্যান্টকে অ্যাড করতে পারবা অথবা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল প্লাস অর মাইনাস এ কনস্ট্যান্টও হচ্ছে তুমি ইউজ করতে পারবা এবং এই যে বেসড অ্যাড্রেসিং মোড এটা সিনটেক্সটা তুমি বিভিন্ন ভাবে তুমি এরকম ব্র্যাকেটের মধ্যে রেজিস্টার প্লাস ডিসপ্লেসমেন্ট লিখতে পারো ব্র্যাকেটের মধ্যে আগে ডিসপ্লেসমেন্ট তারপর রেজিস্টার দিতে পারো তারপর আলাদা করে রেজিস্টার প্লাস আলাদা করে ডিসপ্লেসমেন্ট লিখতে পারো শুধু ডিসপ্লেসমেন্ট প্লাস রেজিস্টার এভাবে লিখতে পারো মানে এক এক ফর্মেটে ইভেন কোনো প্লাস সাইন ইউজ না করে সরাসরি ডিসপ্লেসমেন্ট রেজিস্টার এভাবেও তুমি হচ্ছে বেসড অ্যাড্রেসিং মোডে লিখতে পারো এবং এই ক্ষেত্রে তুমি যেই যে রেজিস্টারগুলো ইউজ করতে পারবা সেগুলো হচ্ছে যেই সব রেজিস্টার হচ্ছে তোমার বেসড ওয়ার্ডটা আছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে বেস রেজিস্টার আর হচ্ছে বেস পয়েন্টার দ্যাট মিন্স বিএক্স আর বিপি যদি বিএক্স ইউজ করো সেগমেন্ট হিসেবে তোমাকে ডিএস ইউজ করতে হবে যদি বিপি ইউজ করো সেগমেন্ট হিসেবে তোমাকে এস এস ইউজ করতে হবে ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোডটা হচ্ছে বেসড অ্যাড্রেসিং মোডের মতনই সেম জাস্ট এতটুকুই পার্থক্য এই ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট ইনডেক্স রেজিস্টারগুলো ইউজ করতে পারবা যে সব রেজিস্টারের মধ্যে তোমার ইনডেক্সটা আছে তাদেরকে তুমি ইউজ করতে পারবা দ্যাট মিন্স তুমি ইউজ করতে পারবা শুধুমাত্র এসআই আর ডিআই কে কারণ এদের নাম কি সোর্স ইনডেক্স আর হচ্ছে ডেস্টিনেশন ইনডেক্স সো এসআই আর ডিআই যদি ইউজ করো এদের সাথে তোমাকে সেগমেন্ট হিসেবে ইউজ করতে হবে হচ্ছে ডিএস কে ঠিক আছে নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের বেসড ইন্ডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোড সো এই ক্ষেত্রে আমাদের অফসেট অ্যাড্রেস অফ দ্য অপার ইন্ড ইজ দ্য সাম সাম করে দিতে পারবা হচ্ছে তুমি কন্টেন্টস অফ এ বেস রেজিস্টার কন্টেন্টস অফ এ ইন্ডেক্স রেজিস্টার ভ্যারিয়েবলের অফসেট অ্যাড্রেস একটা কনস্ট্যান্ট এই দুটো হচ্ছে অপশনাল এই দুটো থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে বাট একটা বেস রেজিস্টার আর একটা ইন্ডেক্স রেজিস্টার অবশ্যই থাকবে সো যখন তোমার শুধু বেস রেজিস্টার তখন হচ্ছে সেটা বেসড অ্যাড্রেসিং মোড যখন শুধু ইন্ডেক্স রেজিস্টার তখন সেটা ইন্ডেক্স অ্যাড্রেসিং মোড আর যখন দুইটাই রেজিস্টার থাকবে তখন সেটাকে তোমরা বলবা হচ্ছে বেসড ইন্ডেক্স অ্যাড্রেসিং মোড এবং এই ক্ষেত্রে বিএক্স ইউজ হলে হচ্ছে আমাদের ডিএস ইউজ হবে আর যদি বিপি ইউজ হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের এস এস ইউজ হবে আর এস আই আর ডি আই এর জন্য আমাদের ডিএস টাই ইউজ হয় নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে দা পিটিআর অপারেটর পিটিআর অপারেটরটা হচ্ছে সাপোজ তুমি যদি এভাবে লিখো যে মুভ বিএক্স কমা ওয়ান তার মানে কি তুমি তো আসলে বিএক্স এর মধ্যে ওয়ান নিচ্ছ না তুমি বলতে চাচ্ছ বিএক্স এর মধ্যে একটা অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেস এর মধ্যে তুমি ওয়ান কে রাখতে চাচ্ছ এখন কম্পিউটার তো বুঝবে না যে তুমি যে অ্যাড্রেস এর কথা বলছো সেই অ্যাড্রেস এ সে ওয়ান কে কি বাইট হিসেবে লাগবে নাকি ওয়ার্ড হিসেবে রাখবে এটা তো সে বুঝতে পারছে না তাকে এই ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য হচ্ছে আমাদের পিটিআর অপারেটরটা আছে আমরা যদি বাইট হিসেবে রাখতে চাই তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে বাইট পিটিআর আর যদি ওয়ার্ড হিসেবে রাখতে চাই তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে ওয়ার্ড পিটিআর So move byte PTR BX, one chhe, BX er address chhe, address er one chhe, ebong je, uh, address ta ke point chhe, address ta chhe, ta byte hai? Aar, jokhon chhe, destination ta ta word hobe, ekhane, likhe dibo chhe, word PTR so PTR syntax ta chhe, first to ke bolta hai, key type byte na word then chhe, PTR then chhe, tamar, address expression নেক্সট যেটা আমাদের আসছে সেটা হচ্ছে লেবেল সিউডো অফ লেবেল সিউডো অফটা হচ্ছে যখন আমাদের টাইপের ক্ষেত্রে কোনো কনফ্লিক্ট থাকে তখন ওটাকে হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করার জন্য লেবেল সিউডো অফটা ইউজ করি যেমন এখানে ধরো এক্সাম্পল দেওয়া আছে মানি লেবেল ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স হচ্ছে মানি হচ্ছে একটা ওয়ার্ড ভ্যারিয়েবল এইটার আন্ডারে বেসিক্যালি দুইটা ভ্যালু আছে একটা হচ্ছে
দিব তখন এই মানির কম্পোনেন্ট হবে হচ্ছে এরা দুইজন পরবর্তী যে দুইটা বাইট থাকবে একটা হচ্ছে ডলার একটা হচ্ছে সেন্ট সো ডলারটা চলে যাবে হচ্ছে আমাদের মানে লোয়ার যেটা থাকবে ফার্স্টে লোয়ারটাতে চলে যাবে হচ্ছে ফার্স্টে যেটা থাকবে সেটা যাবে হচ্ছে লোয়ারে আর তারপর যেটা থাকবে সেটা যাবে হচ্ছে আমার হায়ারে সো যেহেতু ডলার আছে ডলার চলে যাবে আমার এ এইচ এ এল এ আর সেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার চলে যাবে এ এইচ এ যদি আমি এরকম কোন একটা ইনস্ট্রাকশন লিখি যে মুভ এক্স মানি আমি সরাসরি এভাবে লিখলে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে আমি ডলার আর সেন্টকে আলাদা আলাদা ভাবে ওই নাম দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো আবার সরাসরি দুইটা ভ্যালুকে যদি আমি একসাথে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমি সরাসরি মানি দিয়েও হচ্ছে অ্যাক্সেস করতে পারবো হ্যাঁ আমি যদি লিখতাম মুভ এ এল ডলার্স তাহলেও কাজ হতো মুভ এ এইচ সেন্টস এভাবেও হতো আবার যদি সরাসরি লিখে মুভ এক্স কমা মানি তাহলে আমার সেম কাজটাই হবে নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সল্যাট ইনস্ট্রাকশন এক্সল্যাট বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝি হচ্ছে ট্রান্সলেট ঠিক আছে ট্রান্সলেট আমরা আসলে কিভাবে করি এটা বেসিক্যালি আমরা ইউজ করি হচ্ছে এনকোডিং ডিকোডিং করার জন্য সাপোজ আমার একটা ভ্যালু আছে আমি চাই যে এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করে আমি অন্য আর একটা ভ্যালু এখানে অ্যাসাইন করতে চাই ঠিক আছে সাপোজ আমি বললাম যে আমার যখনই বি পাবে বি এর জায়গায় হচ্ছে আমার টু অ্যাসাইন হবে সো এই কাজটা করার জন্য হচ্ছে আমরা এই এক্সল্যাট ইনস্ট্রাকশনটা ইউজ করি এবং এটা হচ্ছে একটা টেবিলের মধ্যে দিয়ে আমরা কাজ করি আমরা যেই বাইকটাকে কনভার্ট করতে চাই সেটাকে আমরা এ এল এর মধ্যে নেই আর বি এক্স এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের যে কনভার্সন টেবিল যেটা আমরা জেনারেট করি যে আমি বললাম আমি বি এর জন্য টু করতে চাই ফাইভ এর জন্য সেভেন করতে চাই এরকম বিভিন্ন ভ্যালু যখন আমি বলে দিচ্ছি তখন সেই সেটার যে অফসেট অ্যাড্রেসটা সেটা হচ্ছে আমরা বি এক্স এর মধ্যে নেই সো যখন আমরা এক্সল্যাট ইনস্ট্রাকশনটা লিখি তখন কি হয় এ এল এর যে কন্টেন্টটা মানে যাকে আমি হচ্ছে কনভার্ট করতে চাই সেই কন্টেন্টটা হচ্ছে বি এক্স এর মধ্যে যে অ্যাড্রেসটা আছে তার সাথে হচ্ছে যোগ হয়ে নতুন একটা অ্যাড্রেস ফর্ম করে টেবিলের মধ্যে এবং ওই অ্যাড্রেসের কন্টেন্টটাকেই হচ্ছে সে এ এল এ কনভার্ট করে দেয় তেন তার মানে আমি যদি এরকম কিছু করতে চাই যে আমি যদি বি পাই তাহলে তার জায়গায় হচ্ছে আমার টু হবে তাহলে আমাকে এমন ভাবেই টেবিলটা সেট করতে হবে যে আমার এই বি এর ভ্যালুটার সাথে এই বি এক্স এর ভ্যালুটা যোগ করলে